దశావతారాలు జీవ పరిణామం ప్రకృతితో మనిషికి ఉన్న సంబంధం విడదీయలేనిది ప్రకృతిలో అనాది నుంచి జరుగుతున్న పరిణామ క్రమం నుంచే రకరకాల జీవరాశులు ఉద్భవించాయన్నది వాస్తవం పురాణేతిహాసాల్లోనూ ఇదే విషయం మనకు స్పష్టమవుతోంది కాలానుగుణంగా భగవంతుడే రకరకాల అవతారాల్లో తన రూపాన్ని మార్చుకున్నాడు ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఆనాటి నుంచే జీవ పరిణామం కనిపిస్తోంది అనేది నిర్వివాదాంశం అంతేకాక మనిషి మనువడకు సహకరిస్తున్న ప్రకృతిని ఆరాధించటం ప్రకృతిలోని జీవరాశులకు తగిన విలువనిచ్చి పూజించటం మన సంస్కృతిలో భాగమే విష్ణుమూర్తి పది అత్యంత ప్రసిద్ధ అవరోహణల్ని సమష్టిగా దశావతారాలని అంటారు ఈ జాబితా గరుడ పురాణంలో చేర్చారు మానవ సమాజంలో వాటి ప్రభావపరంగా ప్రాముఖ్యతను ఈ అవతారాలు సూచిస్తాయి మస్య కూర్మ వరాహస్య నారసింహస్య వామన రామ రామో రామాహ కృష్ణశ్చ కల్కి అని ఆ విష్ణుమూర్తి పది రకాల రూపాల్లో అవతరించినట్లు మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి దశావతారాల్లో మొదటిది మత్స్యావతారం రెండవది కూర్మావతారం మూడవది వరాహావతారం ఈ మూడు కూడా సత్యయుగంలోనే కనిపించాయి సగం మనిషి సగం మృగం రూపంలోని నారసింహావతారం కూడా సత్యయుగంలోనే కనిపించింది వామనావతారం పరశురామం అంటే గొడ్డలితో రాముడు అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు అయోధ్య రాజుగా త్రేతాయుగంలో దర్శనమిచ్చారు బలరామకృష్ణులు ద్వాపరయుగంలో కనిపిస్తారు భాగవతం ప్రకారం బలరాముడు అనంతశేషుడి వారసత్వం అనే వాదన కూడా ఉంది కలియుగాంతంలో పదో అవతారంగా కల్కి దిగివస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి దశావతారాల్లోనూ మనకు జీవ పరిణామ క్రమం కనిపిస్తుంది మొదటిదైన మత్స్యావతారంలో విష్ణువు చేపరూపంలో దర్శనమిచ్చాడు మహాప్రళయం సంభవించినప్పుడు విష్ణుమూర్తి చేపరూపంలో వేద వాంగ్మయాన్ని రక్షించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి చేప జలచర జంతువు జీవ పరిణామంలో తొలితరం జీవులు జలచరాలే దశావతారాల్లో రెండోది కూర్మావతారం ఈ అవతారంలో మహావిష్ణువు తావేలు రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు అమృత భాండం కోసం దేవదానవులు మందర పర్వతాన్ని కవ్వల్లా ఉపయోగించి క్షీరసాగరాన్ని మధిస్తారు ఈ తరుణంలో పర్వతం మునిగిపోతూ ఉంటే విష్ణువు కూర్మరూపాన్ని ధరించి పర్వతాన్ని మోస్తాడు తాబేలు ఉభయచరం అంటే నీటిలోనూ నేల మీద తిరిగే జీవి జీవ పరిణామంలో జలచరాల తర్వాత జీవులు ఉభయచరాలే శ్రీమహావిష్ణువు మూడవ రూపం వరాహావతారం ఆ దేవదేవుడు పంది రూపంలో అవతరించాడు హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుడు ముల్లోకాలను అల్లకల్లోలం చేసి భూమిని పాతాళంలో పడవేసి బ్రహ్మ నిద్రిస్తుండగా వేదాలను తస్కరిస్తాడు వరాహావతారంలో విష్ణుమూర్తి హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించి భూమిని వేదాలను రక్షిస్తాడు సృష్టి పరిణామ క్రమంలో ఉభయ చరాల తర్వాత వర్గం భూచర జీవులు పంతి భూమిపై తిరిగే జంతువే ఆ తర్వాత నాలుగవ అవతారం నారసింహ రూపం నారసింహ రూపంలో మానవుడి తొలి దశ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనిషి ఇంకా పరిపూర్ణ రూపం పొందలేదు తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుణ్ణి కాపాడేందుకు నారసింహావతారంలో దిగివచ్చిన శ్రీమహావిష్ణువు హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరిస్తాడు దశావతారాల్లో ఐదవది వామనావతారం మరుగుజ్జు రూపంలో వచ్చిన వామనుడు రెండడుగులతో అండపిండ బ్రహ్మాండాన్ని ఆక్రమించి మూడవ అడుగుతో బలిచక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపుతాడు ఈ అవతారంలో భగవంతుడు మానవ రూపంలో కనిపిస్తాడు మానవులు మొదట మరుగుజ్జులుగా ఉన్నారు అనే విషయం ఇక్కడ మనకు తెలుస్తోంది ఆ తర్వాత ఆరవ అవతారం పరశురాముడు మనిషి రూపంలో ఉన్న అనాలోచితంగా ఆవేశపూరితంగా ప్రవర్తించటం కనిపిస్తుంది అంటే నాగరికతకు పూర్వపు జీవులకు ఈ అవతారం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు దశావతారాల్లో ఏడవది శ్రీరామావతారం ఇక్కడ మనిషి సమాజంలో ధర్మం కోసం జీవించటం తనకన్నా సమాజానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వడం కనిపిస్తుంది రామావతారం పరిపూర్ణ మానవుడికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది మానవ జీవనం ఎలా సాగాలో ఆచరించి చూపిన రాముడు ఆదర్శ పురుషుడయ్యాడు ఆ తర్వాత ఎనిమిదవ అవతారం బలరామావతారం ద్వాపరయుగంలోని ఈ అవతారాన్ని ఆదిశేషుడికి ప్రతిరూపంగానూ చెబుతారు 
ఆయన ఆయుధం నాగలి మానవ నాగరికత అభివృద్ధి వ్యవసాయ జీవనానికి ఈ అవతారాన్ని ప్రతీకగా చెప్పుకోవచ్చు దశావతారాల్లో తొమ్మిదవది శ్రీకృష్ణావతారం బలరాముడి సోదరుడిగా శ్రీకృష్ణుడు జన్మిస్తాడు ధర్మ సంస్థాపన కోసం ధరించిన ఈ అవతారంలో అర్జునుడికి జ్ఞానబోధ చేసి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కౌరవులపై విజయం సాధించేందుకు రథసారథిగా నిలిచాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ మనిషి సమాజంలో ఎలా జీవించాలో తెలుసుకున్నాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి ద్వాపర యుగం తర్వాత కలియుగంలో ధర్మానికి హాని కలిగి అధర్మం వృద్ధి చెందినప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కల్కి రూపంలో తన పదవ అవతారంగా దర్శనమిస్తాడని శాస్త్రవచనం ధర్మ సంస్థాపనకు సజ్జన సంరక్షణకు దుర్జన సంహారం కోసం ప్రతి యుగంలో తాను అవతరిస్తానని సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఈ అవతారాలన్నీ అందుకు ప్రతీకలే ప్రకృతికి అనేక రూపాలుంటాయి అది ప్రతీక్షణం మారుతూ ఉంటుంది ఋతువు నుంచి మరో ఋతువులోకి కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ ఉంటుంది సముద్రం ఉదయం నీలి రంగులో ఉంటే మధ్యాహ్నం గరుడపచ్చ రంగులో ఉంటుంది సాయంత్రం ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది ఆకాశంలోని రంగులు రోజంతా మారుతూ కనువిందు చేస్తూ ఉంటాయి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు మనసుకి ఎంతో ఉల్లాసాన్నిస్తాయి ఇలా ప్రకృతిలో మనకు కనిపించే మార్పులు కూడా పరిణామక్రమంలో భాగమే అందుకే మనం కూడా మన జీవితాల్లో మార్పును ఆహ్వానిద్దాం తద్వారా కొత్త ధనానికి ఆహ్వానం పలుకుదాం నవ్యతకు నాణ్యతతో ప్రాణం పోద్దాం మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్